extended na naman po ang cancellation ng mga flights dahil sa COVID. So, ilang flights mo na ba ang na-cancel dahil sa COVID na to? Marami po siguro sa atin ang affected dahil sa mga cancellations na to. Okay, so worried tayo and skeptical kung ano ba yung mga gagawin po natin sa na-cancel na ticket or na-cancel na tour. So for this video, I'll be guiding you kung ano yung um, mga dapat gawin or mga possible na options um, para dun sa na-cancel po natin na ticket. So, lang po muna tayo ha. Hindi po dito kasama kung nag-purchase kayo ng tour package. Kasi if it's a tour package, iba po yun. Um, when we say tour package, uh, yun yung merong airfare, land arrangement, and accommodation. Iba po kasi ang terms and conditions nun. Um, especially kung group tour po yan, iba po yung um, agreement kasi with the suppliers. Okay? So, para hindi malito, eto, ticket lang po muna. Hello, travel partners! So, this is Cherry, and welcome to the not-so-secret life of a travel agent. Bago ko po simulan tong video, please do subscribe to my channel and click that notification bell para updated ka or manotify ka sa mga videos na i-upload ko. If nagustuhan mo yung video, please like and comment down below naman kung meron ka mga clarifications, questions. Maybe I can make a new video para masagot ko yung mga questions ninyo. Okay. So, first and foremost, um, saan nyo po ba binili yung ticket ninyo? That is very important. Kasi kung saan nyo binili yung ticket po ninyo, doon po kayo dapat babalik. So, for example, you um, purchase your ticket directly to a physical travel agency. So, kailangan bumalik po kayo dun sa travel agency na yun. Kasi they are the only persons na authorized to do a modification to your bookings. Okay? So, for some um, travel agencies, we can assist yung mga, um, mga bookings na uh, binili po ninyo directly with the airline. Okay, so if you purchase it directly with the airline, we can help you with that. Pero kung online travel agents po, um, sometimes hindi po kasi namin siya nagagalaw, we can check, we can assist you, we can help you to check kung ano yung options now regarding that. But again, yung modification po nung booking po natin, um, kailangan po ang travel agency po ang gumawa po nun. For Air Asia, ito yung options natin. Number one is unlimited flight change and number two is credit account. Please take note na yung travel date for rebooking is hanggang October 31 lang. October 31, 2020. Okay? So, walang additional cost, walang rebooking fee, walang fair difference na um, i-apply sa new ticket as long as available yung flight or available yung seat. Hindi siya fully booked, kumbaga. Okay? And then, with credit account, um mare-retain lang yung value ng uh, ng booking niyo. So for example, yung na-avail na niyo na ticket is worth 5,000, papupunta siya into a credit account which will be valid for 2 years. Okay? So take note ha, 2 years po ang validity. So kung wala ka pang date in mind, medyo mahaba-haba pa para makapag-isip ka for your next travel date. Okay? So for the travel amount, um, kung ang ipo-purchase mo is higher than 5,000, syempre yun, magkakaroon na siya ng fair difference. Ang babayaran mo na lang will be the fair difference ng ticket. Of May 13, um, ito naman yung options for um, Philippine Airlines. Okay, so number one is convert to travel voucher. Number two, rebook or reroute. And number three, yung refund. For conversion ng uh, ticket to travel voucher, valid na siya ngayon for two years. Okay, aside from that, uh, meron pang additional na 10% doon sa base fare. When you say base fare, hindi po kasama ang mga tax. So, for example, 5,000 yung worth ng ticket mo, hindi po 10% base sa 5,000 ha. Base fare lang po ang pinag-uusapan natin. Kasi po, baka naman malugi si airline na yan. If i-re-rebook naman natin or i re ang ticket, For the first um, time na gagawin nyo po ito, yung rebooking charges, tsaka po fair difference, waived po yun. Okay? So, 
uh, mula na po tayong babayaran as long as available yung flight. Pero, yung mga succeeding rebookings, may bayad na po ang fair difference. Though, free pa rin ang rebooking penalty. Um, kung may difference na sa ticket po na bibilin po ninyo doon sa date na gusto ninyong bago, babayaran nyo na po yung fair difference niya. For refund, hindi po ito full. Okay? Um, yung issuing charge po kasi ng Philippine Airlines, hindi na po siya nare-refund. Same thing, kapag nagpa-issue po tayo sa travel agency, yung issuing service charge po ng travel agency, hindi na din po siya nare-refund. Okay? So, pero minimal lang naman po yun. Um, yung mga penalty sa sinasabi po dito, um, if it's a normal refund po kasi, meron po kasi sila na, um, let's say, $100 na refund um, penalty. Ganun. Ngayon, kapag um, affected yung flight mo, at i-file mo siya for refund, wala po yun. Yun po yung um, without penalties. etong uh, portion po na to, later, um, i-discuss ko sa inyo. Tapos magbibigay ako ng example. Okay. And finally, with Cebu Pacific, as of May 13, the options are free rebooking, full travel fund, and refund for those flights na na-cancel hanggang May 31. Like Air Asia and Philippine Airlines, yung rebooking charges and fare difference for rebooking waived po yun. For travel fund, yun, ganun din. Parang with Air Asia din and Philippine Airlines na for your future travel, yun yung gagamitin yung pambayad sa new ticket niyo or kung let's say bag purchase kayo ng additional baggage or meals, yun ang gagamitin yung pambayad. Yun yung magiging pondo po ninyo. If hindi po ninyo nagamit yung travel fund na yun within one year, then you can file for um, a refund. Again po, if uh, pinurchase nyo sa travel agency ang ticket, yung service charge po ng travel agency, hindi na po siya kasama doon sa um, refund po na makukuha po ninyo. Para po sa mga nagre-request ng refund, we sincerely ask for your patience. Kasi nga po, pagdating sa refund, medyo matagal po talaga. Especially kung ginamit nyo pong pambili ng ticket is credit card. Aside from that, bukod po kasi sa dami na nagpapaprocess ng refund ngayon, hindi pa po regular ang pasok dahil nga po sa community quarantine. Sana po habaan pa po natin ang ating pasensya. So, yun po yung mga binigay ng options na airline since last week. Okay, so that is for the flights na na-cancel hanggang May 31. Okay, question. What if um, hindi pa po naka-cancel yung flight? Like for example, you have a flight ng June 10. Hindi pa po affected yung June 10 na flights. Pero gusto mo na siyang cancelin. Okay, so you have to follow yung restrictions ng ticket na binili po ninyo. Kung meron po ba yung cancellation charges or meron mga refund charges. Okay? Kasi nga po, hindi pa po affected yung June 10 na flight. Okay? Isang tip, kung gusto mo na mabigyan ka ng magandang options, hintayin mo na lang siya na makancel. Pero kung ayaw mo na, kung talagang gusto mo na as early as now na baguhin yung ticket mo, pwede naman. Kaya lang po, once ma-modify na yung ticket ninyo or yung booking po ninyo, hindi na po siya pwedeng baguhin ulit. What do I mean by that? Okay, so going back dun sa example ko na June 10 na flight, pinabago mo na siya ngayon, pinacancel mo na, pinalagay mo na siya into travel fund. Okay, so yun na yung option mo. Okay? Eh, nag-cancel. Nag-cancel si June 10. Tapos nagbigay na si airline ng options ng full refund. Hindi mo na pwede sabihin na, Cherry, po full refund ko na lang siya. Kasi nagbigay na si airline ng option na ganun. Hindi na po. Kasi nga, na-modify na po yung booking po natin. Again, once ma-modify ang booking, hindi na po natin siya pwedeng i-modify ulit unless magkakaroon ulit ng another cancellation. Okay? So, if that happens, the airline will um, offer again options para sa ticket mo. If it's rebookable, refundable, or transferable into a travel fund. Okay? So, I hope may natutunan po kayo sa video na ito. So again, if meron kayong questions, you can comment down below para we can make a new video para po masagot po yung mga questions po ninyo. Okay? So again, thank you very much and have a good day!